साइलेंस इज द प्राइम मेरिडियन ऑल टाइम स्टार्ट फ्रॉम देयर साइलेंस इज अ वर्टिकल लाइन दैट रन थ्रू दिस पाइन साइलेंस इज अ वर्टिकल लाइन दैट रन थ्रू दिस पाइन ऑल एनर्जी राइजेस फ्रॉम देयर साइलेंस इज द स्टिलनेस ऑफ द यूनिवर्स ऑल मूवमेंट इवॉल्व फ्रॉम देयर साइलेंस इज द स्टिलनेस ऑफ द यूनिवर्स ऑल मूवमेंट इवॉल्व फ्रॉम देयर साइलेंस इज अ बॉल ऑफ स्नो साइलेंस इज अ बॉल ऑफ स्नो ऑल वॉन्थ लाइज इन इट्स सेंटर Silence is the movement between one note and the next. Silence is the movement between one note and the next. All sound is impregnated with it. Silence is the baby suckling her mother's breast. Silence is the baby suckling her mother's breast all cries of hunger lie drowned silence belongs to buddha silence belongs to buddha all joy held in the aura noiseless thank you very short very short and very sweet <laughs> beautiful थैंक यू जी मनीष जी सर कई बार वही सोचता हूँ कि जो कवि होता है वो किस तरीके से चीजों को देखता है नो बडी सीन साइलेंस नो बडी थॉट अबाउट साइलेंस बट साइलेंस इज अराउंड सो मेनी थिंग सेम एज दिस पोएम से वेरी नाइसली रिटर्न एंड वेरी नाइसली नरेटेड सर बहुत अच्छा लगा बड़े अच्छे से सुनाया आपने थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू Uh, Ranjit, the beautiful poem, sir. I really loved it. Uh, I mean, it's uh, as uh, Manish uh, Ji said, right? So, uh, silence is uh, while it's uh, on the outer, it's like no voice, no noise. But uh, the poem was talking about how much of sound is actually within silence, right? Which shows the sacrificial nature of silence because it's actually holding a lot of noises and not speaking out. Uh, so that that itself is such a brilliant concept like you know it's uh, and i i really loved the line where you said silence is a child sucking a mother's breast out all the hunger is within so the cry of the child is basically they're saying that the cry of the child and the hunger cries and everything the internal turmoil everything is in that who held by silence so what a beautiful poems and sometimes small poems are haikus we call mm-hmm. them like very small poems which are very hard hitting Mm-hmm. and uh, that's the most difficult thing like when you write something which talks like a story but written in just four or five lines so this is very impactful so thank you so much for bringing it to the forum mm-hmm. actually uh, this was the first poem i think usha ma'am will remember this is the first poem uh, she narrated so and i was totally spellbound this was the first one the way she narrated i don't know mai to uh, just an amateur kabhi suna deta hu बट दी वर्डिंग्स कितने कितने मतलब इफ यू सी साइलेंस इज द मूवमेंट बिटवीन वन नोट इन द नेक्स्ट ऑल साउंड इज इम्प्रेगनेटेड विद इन मतलब वॉट क्या क्या मतलब हाउ डीपली ईच एंड एवरी वर्ड सो डी ईच एंड एवरी लाइन इज सो डी उषा मैम यस राजेश आई टोटली ऑन एब्सोल्युटली अग्री विद यू वर्ड बाय वर्ड आई वॉज ऑल्सो स्पेल बाउंड बाय her uh, poem and uh, even the title of the that uh, anthology uh, just a very simple title even my husband was uh, while coming back we were discussing about the same he was telling just a simple title but yellow. it is impregnated with lots of music uh, meaning yellow mm-hmm. Mm-hmm. and then uh, the first poem silence uh, you know uh, there is a um, i used to tell uh, my clients uh, between stimulus and response uh, there is a space 
and in that space is our power to choose our response in our response lies our growth and our freedom this is my favorite uh, line like between the stimulus and response how we are responding so silence uh, matters a lot there also and uh, this line uh, especially silence is the movement between one note and everything is lying in, impregnated within that that is the same line which i have been attracted by and even silence is the stillness of the universe all movements start from there these two lines and uh, i also remember she uh, named it as uh, poem let poemlets so something uh, yeah yeah her book's name been... is yellow poemlets uh, new uh, and uh, earlier that was uh, that was also very nice the catchy mm. title mm. and you have narrated as usual so beautifully narrated your voice that resounding voice no? so in that hearing it once again it is really touching my heart thank you thank you punam uh, sorry uh, usha punam awaaz nahi aa rahi tumhari awaaz nahi aa rahi ab aaiye ab aaiye maine kaha ki bahut deep hai ha quite deep yes. but the only word i could found for this whole narration was deep hmm. so uh, ek ek line uh, itni shor macha rahi hai but it's all silence ha इंक्रीज यू कैन गो टू दिस पूनम आप इसको जो म्यूट के साथ है उसको जाइए उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज करिए ऑडियो सेटिंग्स में जाकर अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लो माइक्रोफोन का माइक्रोफोन को वॉल्यूम इंक्रीज कर लो कितना है अभी सर फुल पे दिखा रहे तो ओ गॉड कैसे कैसे हो गए अच्छा चलो ठीक है फिर तो कोई बात नहीं वो वो कई बार डिपेंड करता है वेदर यू आर यूजिंग इयरफोन्स और नॉट यूजिंग इयरफोन्स वो भी डिपेंड करता है नथिंग नथिंग सर यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग ना तो इसके ऊपर फुल आ रहा है तो थोड़ा कम आ रहा है आपका वही अगर इफ यू आर यूजिंग इयरफोन्स तो कॉम्पैक्ट हो जाती है क्रिस्टल क्लियर हो जाती है आपकी आवाज बट यू हैड सम प्रॉब्लम विद इयरफोन्स आल्सो चलो ठीक है ओके नो वरीज नो वरीज जी जी आयुषी सर इट वाज वेरी गुड मैं मैं मतलब आई डोंट मतलब ज्यादा आई एम नॉट इन टू पोएट्री एंड ऑल बट यस मुझे बड़ी प्यारी लगी द वे यू नरेट ना मतलब जैसे आपने बोला सुपर सर थैंक यू राजेश सर थैंक यू जी अनिल जी एक पुरानी फिल्म थी अनुपमा उसमें एक एक आपकी तबीयत वाकई बहुत खराब है जी जी तो उसमें एक 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 सवेरे का सीन था जहाँ पे वो शर्मिला टैगोर जी एक गाना गा रही थी मेरे को जस्ट वो गाना याद आ गया कनेक्टेड टू दिस साइलेंस बिकॉज हाउ नेचर स्पीक्स टू ईच अदर आपको याद होगा कुछ दिल ने कहा हा, 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 क्या बात है कुछ भी नहीं याद है आपको हाँ हाँ बिल्कुल याद है बहुत ही प्यार बहुत बढ़िया नरेशन था आपका ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच 